。各位棋友好，今天咱们来看一盘历史名局吧，也是棋友混沌的暴力皇帝强烈要求点播的。选择一九九二年蓬莱格杯象棋大师精英赛，红方是杨成少帅吕钦，当年是三十岁；黑方是胡司令，当年四十七岁。这两位交手次数很多，双方也是互有输赢，也不是一边倒。开局吕特大走中炮，胡司令顺炮，红方正马，黑方正马，红方直车，黑方横车，往下红方车不动，继续跳马，黑方挺卒，红方挺兵，黑方平车，要往前冲进入战场。杨成少帅飞象来阻挡，这个地方胡司令跳的是边马，跳正马的是最多的，他是想走足底炮。下一招，红方提车过河，要吃卒；黑方进炮来保不让吃。红方先补个士，要出肋车。黑方要是提前守住这个点，红方就会退车吃左边那个卒。因此，胡司令就变招，拆中炮，要补象补士了。红方抽了个中兵，要过河。黑方中路很空，只能先补。红方给马跳到中间，也是做好准备，随时要冲兵。黑方补士。红方进了两步车，要往左平卡象眼，这都是一些准备工作。胡司令进了两步车，这是在告诉对手，你再不出车我就出了。红方只能先出了再说。黑方往回跳马，既可以上马打车，又能平了对车，可谓是以退为进，攻守兼备啊。红方要强攻平车卡象眼，但黑方却没有跳马或者平车，他是冲边卒。准备出动左边这个车，红方送了个兵，黑方一拱，红方上马踩象，这象不能飞，不然马丢了。黑方退了两步炮，红方踩中象，黑方用马踩马，而且打着车，红方打马一将，黑方出将，现在还打着车，这貌似车一躲就要丢炮，但是红方算的准，他就退了一步车放视角了，就是说你吃车。红方就砍炮一将，黑方回去，红方再打马，一车换双，同时还瞄着士，这样走非常的不错。那有人会说，黑方重炮打车怎么办呢？这个也得砍炮，黑方吃车，红方打马，还是一车换双。现场当红方退车的时候，黑方用象把炮踩掉，红方吃象，一炮换双象。同时还捉着黑方右侧的马，胡司令不着急逃马，先重炮打车。红方躲车，黑方再捉炮，红方架中炮，最后给马逃开。红方也占了点便宜，把中卒吃了。胡司令决定调整一番，往回跳马。这不是要上马踩车了吗？红方没慌，稳稳的跳了一步马。就是说，你敢踩车，我就敢平炮下底。炮下底一步杀，这棋吧，黑方只能说往这儿垫马。如果说逃炮给老将一条生路，那红方下底炮一将你怎么走啊？你要是垫马，红方都能砍中士了，那完了吗？如果上将，红方也不会打车，他会上马一将。这招其实关键，将不能动，底下有炮，最顽强的唯有用车砍马。要是说平炮别马腿儿。那红方平车将啊，电啥？电车就不用说了，电士吧。红方弃车砍士啊，这不还是突破了吗？又不能吃平车连杀了，这就是红方的飞刀啊。实战红方跳马射下一个飞刀，胡司令发现了，他先平炮，提前给老将一条生路，然后再跳马踩车。但红方依然是把炮弄到了这里，你只要跳马，我就下底炮将啊。那这个棋就不能跳了，胡司令走，平车捉马，红方往上跳，黑方双车夺马，但红方有后手，他踩卒，黑方再捉，红方进兵保马。胡司令一看这马走了，他就尝试着上马踩车，看红方怎么应对。红方这回没下底炮，他逃车，逃开之后，现在红方的过河马只有一个根了。黑方想换子儿，可以用车砍马。红方吃车，黑方打车，红方踩车，黑方再来个对卒呗。红方一拱黑方的马上去了。这棋就是黑方车马炮少双象，红方单车寡炮摄像权多兵，黑方稍微好一些。
。实战红方退居的时候，胡司令没有吃马，他走的是平居。这招棋呢，一是防止红方平炮一将，第二个我当时以为黑方会准备重炮打马，看来是想错了。此时红方补象，黑方没有打马，他是进了一步居。红方弄了个霸王车，黑方进了两路炮，把这马顶住。红方把象一落，看黑方怎么走。胡司令是下底车，提前锁住红方底象，让红方中象没跟。他应该是准备往上跳马，然后再平炮打车，应该是这么个意思。红方下底炮一将，如果电马还能砍中士，黑方上将。往下，红方撑了个羊角士。这是个陷阱，黑方要是吃了，红方就跟你对狙啊！这可不能躲呀，跳马一步杀，黑方这个炮没法动。咱们再摆几步，黑方要是吃狙，红方再吃，依然有跳马一将的棋。黑方怎么化解呢？也只能说垫马了，老将可以回底线，那红方还是上马将。黑方退将，红方的进兵拱炮，红方的棋确实非常猛。来，这里红方称势，这招棋算了很多步啊。胡司令没有砍，他还是上马要平炮打车。红方走的很灵活，退炮打车。黑方回马捉炮，红方进兵继续打车。这兵不能吃啊，往这一跳抽了。现场胡司令经过深思熟虑啊，把士砍了。现在砍的确实没事了。红方要是再对车，黑方吃了，红方再吃。由于黑方有个上马踩兵的棋，红方这个马就没法往这儿跳了。区别是在这儿啊，因此黑方用车砍士确实可以走了。红方没对车，他补士来踩。黑方把车退了回来，红方平兵。黑方往前充足，貌似要过河。红方给炮推到底线，黑方走的是上马踩兵。红方平到中间，要往下冲拱车了。咱们可以算一算，往下一冲，这个兵有两个根，黑方这个车跟炮都啃不动，丢子儿，那只能再退车了。如果再冲，黑方可以用炮打，这是不怕的。那红方就不冲了，他过来对车，黑方吃车，红方再吃一个换了。现在红方准备进车一将，或者说拉住黑方的无根车炮，反正都是好棋。因此，黑方只好平炮拦一下，但这炮一躲，红方上马一将，这是抽车的棋啊！黑方平炮比马腿儿，红方进了三步炮，要往左平把黑方的炮打掉。其实黑方这个炮是保不住的，就即使你退将，那红方还是打。这炮不敢动，不然踩车了。那只有用车拉住红方的车炮，红方吃炮，黑方打炮，红方还能吃马。是不是保不住？那当红方进炮的时候，黑方也不挣扎了，选择回马踩兵。红方不管，还是平了过来。黑方给兵踩了，红方给炮打了，得回失子。往下，黑方捉炮，红方吃炮，黑方再吃。换完之后，貌似局面差不多，但是红方大忧，因为他此时平车一将，没法垫车啊，只能垫士。红方再把边卒一踩。黑方的车呢还不敢乱动，红方随时有上马一将的棋。胡司令是先把老将推到底线，红方出老帅，黑方充足，红方充兵，黑方补士，红方捉马，黑方逃马，红方再捉，黑方踩中士，红方用老帅拱马，黑方回马踩车，红方平车捉，黑方跳马一将，红方回到底线，这个马还是不安全，退底车捉死了。只能往这跳踩车了，红方用车吃卒，黑方老将回周，最后红方再吃边卒，一招毙命。最后这棋呢就是多兵胜定了，杨成少帅赢了。咱们往后退两步，如果黑方不回将，先把兵踩了呢，这样走也是输。那红方吃卒捉马呀，怎么办？往回跳是不行了，只能说往上跳，比如说放这儿吧。接下来红方就跟你死对狙，吃掉红方的兵过河了，肯定能赢。如果不吃逃开，那红方就下底将、上将、跳马将，黑方唯有垫狙把狙吃也是个完。那么这期视频就结束了。
，感谢您的收看，咱们下期再见。